good evening my dear students good evening my dear students iniki nama exam point of view la ungalku accounting transaction opening balance plus accounting transaction eppadi pandrathu abbingiradha patti nama discuss panna porom ellarum book la vande page number 55 eduthunga page number 55 adula question irukku adha question paper ni nama work out panna porom page number 55 idhula vande pathina rendu sum irukku உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு எப்படி நான் கொஸ்டின் கேட்பேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் முதல்ல கொடுத்துருவேன் அந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸை நான் ஃபஸ்ட்டு கேட்பேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் சம் இருக்கும் இந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் சம் இதை நான் ஃபஸ்ட்டு போட்டு காட்டுவேன் இது ஒரு பார்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது சம் இதோடைய கண்டினியூவேஷன் சம் தான் இங்கே இருக்குது நீங்கள் இந்த மூணாவது சம் போட்டால் தான் நாலாவது சம் போட முடியும் இந்த நாலாவது சம் இது வந்து ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இந்த சம் போடணும் ஸோ இந்த ரெண்டு சம்மும் உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு இந்த மாடலில் கேட்பேன் இதே சம் வராது இந்த மாடலில் உங்களுக்கு எக்ஸாம் சம் வந்து கேட்பேன் ரைட்டா ஓகே நம்ம வந்து கிளாஸ் ஆரம்பிக்கலாமா ஆரம்பிக்கலாமாப்பா ரைட் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா எக்ஸாம் வந்து மொத்தம் ரெண்டு பாட்டு மொதல் பாட்டு உங்களுக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் போடுறது ஃபஸ்ட்டு வந்து கம்பெனி கிரியேட் பண்ணுறது டேலியில் போங்க கம்பெனி கிரியேட் பண்ணுறது எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் கிரியேட் கம்பெனி போங்க இங்கே வந்து உங்களுடைய பார்த்த நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய பார்த் வந்து எண்பத்தி எட்டாவது பேட்ச் கம்பெனியோடைய நேம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் கிரியேட் த ஃபாலோயிங் ஜென்ரல் லெட்ஜர் வித் த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அண்டு ப்ராப்பர் குரூப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு கம்பெனி பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கல கம்பெனி பேர் டிபிபி பிரயாக்கா ஓகே கம்பெனி பேர் வந்து டிபிபி பிரயாக் அப்படின்னு வச்சுக்கோ கம்பெனியோடைய நேம் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க டிபிபி பிரயாக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து பார்த்துப்போம் கம்பெனியோட பேர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டிபிபி பிரயாக் ஸோ டிபிபி பிரயாக் அப்படிங்கிற பேரில் நீங்கள் கம்பெனி கிரியேட் பண்ணுங்கள் டிபிபி பிரயாக் ப்ரைவேட் லிமிடெட் இந்த மாதிரி ஏதாவது பேர் போட்டு நீங்கள் கம்பெனி கிரியேட் பண்ணிங்க ஃபினான்ஷியல் இயர் கொடுத்துருக்காங்களா பாருங்கள் ஃபினான்ஷியல் இயர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சம் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இதில் வந்து ஃபினான்ஷியல் இயர் கொடுக்கல இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாலாவது சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நாலாவது சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதோடைய ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அப்படின்னு வச்சு நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ டேலில் என்ன பண்ணோம் ஃபினான்ஷியல் இயர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு அப்படின்னு போடுங்க மெயிலிங் நேமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபினான்ஷியல் இயர் எடுத்துடணும் அட்ரஸ் வந்து மூணு லைனில் தான் இருக்கணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ தட் அட்ரஸ் வந்து பிருந்தாவனம் செகண்ட் ஸ்ட்ரீட்டு சேட்பட் சென்னை ஆறு லட்சத்து முப்பத்தொன்று இது வந்து கம்பெனியோட அட்ரஸ்ன்னு கற்பனை பண்ணிங்க அடுத்தது ஸ்டேட்டு செலக்ட் பண்ணிங்க பின்கோடு இன்னொரு முறை போடணும் டெலிஃபோன் நம்பர் போடணும் கம்பெனிக்கு இந்த மாதிரி போடுங்க மொபைல் நம்பர் போடுங்க டபுள் எயிட் டூ ஃபைவ் ஃபோர் செவன் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ மொபைல் நம்பர் போடுங்க கம்பெனிக்கு வந்து மெயில் ஐடி போடுங்க ஓகேவா நான் என்னோட மெயில் ஐடியே கம்பெனி மெயில் ஐடியாக கொடுக்குறேன் ராஜா சீனிவாசன் நைன்டீன் செவன்டி டூ அட் த ரேட் ஆஃப் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஃபினான்ஷியல் இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் இருபத்தொன்று அது ஏ இருபத்தொன்று போட்டால் போதும் என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்து கம்பெனியை முதல் சேவ் பண்ணிங்க கம்பெனியை க்ரியேட் பண்ணி முடித்ததும் என்ன பண்ணணும் பில்வைஸ் டீடல் இந்த சம்பளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்வைஸ் டீடல் இருக்குது அப்போ வந்து பில்வைஸ் வந்து நீங்கள் எனபிள் பண்ணிக்கணும் என்ன பண்ணிக்கணும் பில்வைஸ் வந்து எனபிள் பண்ணிக்கணும் இன்வென்ட்ரி இந்த கம்பெனிக்கு வேண்டாம் நான் உங்களுக்கு இன்வென்ட்ரி நடத்தலை ஜிஎஸ்டி இந்த கம்பெனிக்கு வேண்டாம் நான் ஜிஎஸ்டி நடத்தலை ஸோ தட் என்ன பண்ணணும் இன்வென்ட்ரி நோ ஜிஎஸ்டி நோ கண்ட்ரோலையே கொடுத்து சேவ் பண்ணிவிடுங்க ரைட்டா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த மாதிரி நான் என்ன கொடுத்துருப்பேன்னா லெட்ஜர் நேம் கொடுத்துருப்பேன் ஆனால் குரூப் கொடுக்க மாட்டேன் ஓப்பனிங் பேலன்ஸு டெபிட்டாக கிரெடிட்டாக கொடுத்துருப்பேன் குரூப் வந்து சப்போஸ் எதுக்கு தேவையோ அதுக்கு மாத்திரம் நான் கொடுத்துருப்பேன் ரைட்டா உங்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாதுக்கு நான் குரூப் கொடுப்பேன் உங்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும்னா அதுக்கு நான் குரூப் கொடுக்க மாட்டேன் ஸோ லெட்ஜர் நேம் குரூப்பு ஓப்பனிங் பேலன்ஸு டெபிட் கிரெடிட் எல்லாட்டையும் புக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புக்கு எல்லாட்டையும் இருக்குல்ல புக்கு எல்லாட்டையும் இருக்கணும் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸு போட்டுக்கணும் ஓப்பனிங் பேலன்ஸு கடைக்கடன் போட்டுவோம் ஓப்பனிங் பேலன்ஸில் இந்த கேஷ் அக்கௌண்ட்டு பேங்க் அக்கௌண்ட்டு
மல்டிபிள் லெட்ஜர்ல நீங்க கிரியேட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேபிட்டல் கேபிட்டல் வெறும் கேபிட்டல் போடாதீங்க டிபிபி பிரயா கேபிட்டல் அப்படின்னு போடுங்க டிபிபி பிரயா கேபிட்டல் அண்டர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் சிக்ஸ் லேக் டுவெண்ட்டி கிரெடிட் பேலன்ஸ் ஆகி போடணும் இதை வந்து எப்படி ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் போடணும் மல்டிபிள் லெட்ஜர்ல போடணும் கேட் பி ஆஃப் டாலி அங்கே போயிட்டு எப்படி பண்ணணும் சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் லெட்ஜர் போங்க லெட்ஜரில் ஆல்ட் ஹெச் சேஞ்சு வியூ அப்படின்னு இருக்கு அந்த சேஞ்ச் வியூக்கு போங்க சாரி கேட் பி ஆஃப் டாலி சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸு லெட்ஜர் கண்ட்ரோல் வச்சு சாரி மல்டி மாஸ்டர் ஆல்ட் ஹெச்சு மல்டி கிரியேட் ஓகேவா அங்கே போயிட்டு ஆல் ஐட்டம் அப்படின்னு போகணும் இன்னொரு முறை சொல்கிறேன் கேட் பி ஆஃப் டாலி சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸு லெட்ஜர் ஆல்ட் ஹெச்சு மல்டி கிரியேட் அங்கே போயிட்டு ஆல் ஐட்டம் அங்கே போயிடுங்க அங்கே போயிட்டு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் போடுங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் அண்டர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் சிக்ஸ் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபிபி ப்ரயா கேபிட்டல் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க கம்பெனியோடைய ஓனர் பேர் என்னவோ அவங்க பேரில் நீங்கள் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்க அண்டர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டு சிக்ஸ் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஜென்ரல் ரிசர்வ் ஜென்ரல் ரிசர்வ்ங்கிறது எது கீழே வரும் ஜென்ரல் ரிசர்வ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ஃபஸ் கீழே வரும் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிரெடிட் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ரிசர்வ் கேபிட்டல் ரிசர்வ் இது எது கீழே வரும் கேபிட்டல் ரிசர்வ் அண்டர் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் கீழே வரும் எவ்வளோனா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இது வந்து கிரியேட் பண்ணக்கூடாது ஆல்டர் பண்ணணும் அதனால் இதை விட்டுருங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓடி அட்டு எஸ்பிஐ அக்கௌண்ட்டு ஸோ எஸ்பிஐ அக்கௌண்ட்டு ஓடி அப்படின்னு போடுவோம் இது வந்து எது கீழே வரணும்னா ஓடிங்கிறது கீழே வரணும் ஸோ பேங்க் ஓடிங்கிறது கீழே செலக்ட் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ அமௌண்ட்டுனா தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிரெடிட் பேலன்ஸ் என்ன பேலன்ஸுங்கிறதையும் பாருங்கள் சம்டைம்ஸ் ஓடிக்கு டெபிட் பேலன்ஸ் கூட இருக்கலாம் ஓகேவா அடுத்தது லோன் ஃப்ரம் ஹெச்டிஎஃப்சி லோன் ஃப்ரம் ஹெச்டிஎஃப்சி லோன் ஃப்ரம் ஹெச்டிஎஃப்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்செக்யூர்டு லோன் எது கீழே இருக்குன்னா செக்யூர்டு லோன் கீழே இருக்குது சாரி செக்யூர்டு லோன் அது கீழே இருக்குது செக்யூர்டு லோன் கீழே போடுங்க எவ்வளோ அமௌண்ட்டு ஐம்பதாயிரம் ஓகேவா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோன் ஃப்ரம் பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்செக்யூர்டு லோன் பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் லோன் பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் லோனு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அன்செக்யூர்டு லோன் செக்யூர்டு லோனுக்கும் அன்செக்யூர்டு லோனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் எவ்வளோனா முப்பத்தி ஐயாயிரம் ஓகேவா அடுத்தது ஏகே என்டர்பிரைசஸ் இது வந்து சன்ரி கிரெடிட் தான் இதை வந்து பில்லு வைஸ் என்ட்ரி பண்ணணும் இங்கே முன்னாடி எம்எஸ் இருந்ததுன்னா அந்த எம்எஸ்லாம் போடக்கூடாது ஓகேவா எம்எஸ்லாம் போடக்கூடாது என்ன பண்ணணும் ஏகே என்டர்பிரைசஸ் அப்படின்னு நேம் போடுங்க அண்டர் வந்து சன்ரி கிரெடிட் தான் போட்டு எவ்வளோ அமௌண்ட்டு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கிரெடிட் பேலன்ஸ் போட்டு என்ட்ரு கொடுத்த உடனே இங்கே பிரேக்கப் கேட்கும் இந்த பிரேக்கப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கீழே இருக்கும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகே என்டர்பிரைசஸோட பிரேக்கப் இங்கே கீழே இருக்கும் முப்பது அதில் டேட்டு அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த ரெண்டு டேட்டை போடணும் நேம்ங்கிற இடத்துல இதை போடணும் கிரெடிட் டேஸ் அமௌண்ட் இதை போடணும் இப்போ டேட்டுங்கிற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு ஓகேவா நேம்ங்கிற இடத்துல பர்ச்சேஸ் இது இருக்கிற மாதிரியே டைப் பண்ணணும் பர்ச்சேஸ் ஸ்லாஷு ஏகேஇ ஸ்லாஷு ஒன் நாட் ஒன் அப்படின்னு போடணும் இந்த கிரெடிட் டேஸ்ங்கிற இடத்துல இந்த முப்பதை தூக்கி இங்கே போடணும் அடுத்தது இந்த அமௌண்ட்டு இருபத்தி ரெண்டாயிரம் இங்கே கிரெடிட் பேலன்ஸ் அப்படி போடணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு ஒன்று ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு பர்ச்சேஸ் ஏகேஇ ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்ச்சேஸு ஸ்லாஷ் ஏகேஇ ஸ்லாஷு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இதுவும் தேர்ட்டி டேஸு பதினெட்டாயிரம் ரைட்டா ஏகே என்டர்பிரைசஸ் அதுக்கு அடுத்தது பிகே ட்ரேடர்ஸ் முன்னாடி வந்து இந்த மெஸ்டரு மிஸ்டரு அதெல்லாம் போடக்கூடாது ஓகேவா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது சண்டி கிரெடிட் சண்டி கிரெடிட் வரணும் வெரி குட் இது மாதிரி சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அதுக்கான பிரேக்கப் ரெண்டு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டு பதினொன்று இருபதுன்னு போட்டால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் பர்ச்சேஸ் பிகேடி பர்ச்சேஸ்
one one twelve twenty purchase five six nine four thirty days fifteen thousand ah. Money status. Money status under Sunday credit card. Twenty six thousand credit balance. Give on the Patina or a break. Render Purchase empty. One seven zero. Fifteen thousand five hundred. Ah, this is Anna Kundrak. I'll pardon. That's important. One no pardon. Here we Purchase MT two seventy four. Purchase MT two seventy four. Thirty days. Yeah, nine thousand five hundred. अतरीव Five thousand. Another that outstanding AMC charges. Outstanding AMC charges. Now chart entry. This one is under current liability. Current liability. Give over. Now outstanding expenses under current liability. In the other one, I am outstanding expenses. No one group create. I am saying. So what I am saying is that in the other one, art C. What is it? Now outstanding expenses. I am no one group create. Outstanding expenses have been under under the current liability. This every part of the line here the body all to see in the body all to see put outstanding expenses under current liability. Six thousand added on the building under fixed asset building under fixed asset to lag added to the missionary under fixed asset. Machinery under fixed asset. Debenger set A, B, and Armor. Debenger set A, B, and Armor. This is the Debenger set A, B, and Armor. This is the Debenger set A, B, and Armor. Investment. Now, we will go to group and send the Kurta. Bye, brother. Mangalam Limited. This is the Patina, this is the Gabri Podina, and the Maripon. Mangalam Limited. Mangalam Limited on the Patina under Sandy Data. Thirty thousand, if I can break up. Thirty thousand, I can break up. One eleven twenty. Sale. Yes, sale. Sale. Yamal. Yamal now Mangalam Limited. ML is Mangalam Limited, BL is Bharat Limited. BL, ML, S, ML. You are confused about that. If you are working on this, you are going to be able to do this. One, two, one, sorry. Very good. One, two, one, you are going to be able to do this. One, two, one. उंड Two nine twenty. Rendu umbo the era was the lair. Sale Barath Limited. Abdi Solana. Sales Barath Limited. 
தேர்ட்டி டேஸா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அடுத்தது ஒன்று பத்து ஓகே அடுத்தது பாரத் லிமிடெட் போட்டு சுக்லா அனுப்பும் சுக்லா அங்கோ கம்ஸ் அண்டர் சண்டி டேட்டா எவ்வளோ அமௌண்ட்டு சுக்லா அங்கோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இப்போ அதுக்கான பிரேக் ரெண்டு பத்து இருபது சேல்ஸு சுக்லா அங்கோ ஒன் செவன் பத்து டேஸ் கிரெடிட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அடுத்தது முப்பத்தொன்று மூணு இருபத்தொன்னு செவன்டி ஃபோர் தேர்ட்டி டேஸ் கிரெடிட்டு ஓகேவா ஸோ சண்டி டேட்டாஸ் போட்டாச்சு கேஷ் வந்து ஆல்டர் பண்ணணும் பேங்க் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் ப்ரீபெய்டு ரெண்ட்டு வரணும் ப்ரீபெய்டு ரெண்ட் முன்கூட்டியே செலுத்தினது எனக்கு தெரிஞ்சு இது அட்வான்ஸில் வரணும் கரண்ட் அசஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அசஸில் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் போட்டு என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்து இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் போட்டு முடியும் அதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண வேண்டியது ஆல்ட்ரு பண்ணுறதுலாம் இப்போ பண்ணுவோம் இப்போ எதெல்லாம் விட்டோம் நம்ம எதையெல்லாம் விட்டோமோ அதெல்லாம் நம்ம பண்ணுவோம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் விட்டுட்டோம் அதை வந்து ஆல்டர் பண்ணணும் கேட் பி ஆஃப் டாலி ஆல்டர் லெட்ஜர் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இதை வந்து அமௌண்ட் வந்து எவ்வளோ ஆல்டர் பண்ணணும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஷு கேஷ் வந்து ஆல்டர் பண்ணணும் கேஷ் வந்து ஆல்டர் பண்ணணும் கிரியேட் பண்ணக்கூடாது சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அடுத்து வந்து பேங்க் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் பண்ணணும் பேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் பண்ணணும் எஸ்பிஐ அக்கௌண்ட் நம்பர் டபுள் டூ ஃபைவ் செவன் ஃபோர் டபுள் டூ ஃபைவ் செவன் ஃபோர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் பேங்க் அக்கௌண்ட்டு அக்கௌண்ட் நம்பர்லாம் பார்த்துக்கலாம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகேவா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் வருது தமிழில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நோட் ருபீஸ் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டெபிட் பேலன்ஸ் வில் பி த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் பேலன்ஸ் ஷீட்டு ஆஸ் ஆன் ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஒன் டியூ டு அன்கிளியர்டு க்ளோசிங் ஸ்டாக் பேலன்ஸ் அன்டிக்ளியர்டு க்ளோசிங் ஸ்டாக் பேலன்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் போய் பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஓப்பனிங் பேலன்ஸு ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி இந்த ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் வந்ததுன்னா சம் ரைட்டு இது எதனால் இந்த ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் வருது டிஃப்ரென்ஸு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டாக்கு வந்து டிக்ளேர் டிக்ளேர் பண்ணாமல் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஸ்டாக்கு வந்து உங்களுக்கு டிக்ளேர் பண்ணல அதனால் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வருது அப்போ ஸ்டாக்கை வந்து டிக்ளேர் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த கால் ட்ராலி ஆகும் ஸ்டாக் எப்படி பண்ணணும் கேட் பி ஆஃப் ட்ராலி க்ரியேட் போங்க லெட்ஜர் போங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்டாக்கிங் ஹேண்ட் அப்படின்னு ஒரு லெட்ஜர் க்ரியேட் பண்ணுங்க ஸ்டாக்கிங் ஹேண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ஸ் அண்டர் ஸ்டாக்கிங் ஹேண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அசட்டில் ஒன் ஆஃப் த லெட்ஜராக வந்து உட்காருவாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்படி போட்டு என்ட்ரி பண்ணிட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாக் டேலி ஆகி சாரி பேலன்ஸ் ஷீட்டு டேலி ஆகிடும் இங்கே ஸ்டாக் வந்து இங்கே உட்காரும் ஸோ டென் லேக் டுவெண்ட்டி டூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுடைய ஆன்சர் ஆனால் சம் இன்னும் முடியல இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் ஸ்டாக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்தாச்சு இப்போ என்னென்ன சொல்கிறான் பாருங்க நவ் மாடிஃபை த லெட்ஜர் நேம்ஸ் பில்டிங் ஆஸ் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் இந்த மாதிரி பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் பில்டிங்கை லேண்ட் அண்ட் பில்டிங்காக மாற்று அப்படிங்கிறோம் எப்படி வந்து மாற்றுறது இங்கே இருந்தபடியே மாற்ற முடியும் நான் திருவள்ளூர் மனைவி வாசிக்க நினச்சிக்கோ அப்படின்னு இருக்கேன் அப்போ இங்கே இருந்தபடியே ஆல்ட் ஜி போங்க இங்கே இருந்தபடியே ஆல்ட் ஜி போங்க ஆல்டர் மாஸ்டர் போங்க லெட்ஜர் போங்க அங்கே போயிட்டு இந்த மாதிரி பில்டிங்னு இருக்குல்ல இந்த பில்டிங்கிற லெட்ஜரை வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் அப்படின்னு மாற்றுங்கன்னு இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் பில்டிங்கிற லெட்ஜரை லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் அப்படின்னு மாற்றுங்க பில்டிங்கிற லெட்ஜர் என்ன பண்ணும் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் அப்படின்னு மாற்றுங்க மாற்றிட்டு இப்போ போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் பில்டிங்கிறது லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் அப்படின்னு மாறிக்கும் அடுத்தது பாருங்கள் 
keep backup of your company under d colon slash your name folder இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டேலியோடைய டேட்டா வந்து பேக்கப் எடுக்க சொல்றாங்க பேக்கப் எப்படி எடுக்கணும் அப்படிங்கறது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் கீப் பேக்கப் ஆஃப் யுவர் கம்பெனி அண்டர் டி கோலன் யுவர் நேம் ஃபோல்டர் இது வந்து நம்ம அடுத்த கிளாஸ் பார்க்கலாம் இப்ப வந்து அதை குழப்பிக்க வேண்டாம் நவ் டெலிட் யுவர் கம்பெனி பேக்கப் எடுத்துட்டு டெலிட் பண்ண சொல்றாங்க அது இப்ப சொல்ல வேண்டாம் அங்க பாத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரீஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அப்டேட் த பில் இது நம்ம பண்ணிட்டோம் ஓகேவா இப்ப வந்து ரிப்போர்ட் பார்க்க சொல்றாங்க பேலன்ஸ் ஷீட் டோட்டல் டென் லேக் டுவெண்ட்டி டூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்தாச்சா பாருங்க வந்தாச்சு டிஃப்ரென்ஸ் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இப்போ இல்லை போட்டுட்டோம் அமௌண்ட் ரிசீவபிள் ஒன் லேக்கு பேபிள் ஒன் லேக்கு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன்ரி டெட்டார் பார்த்தீங்கன்னா ரிசீவபிள் ஒன் லேக்கு அதே மாதிரி சன்ரி கிரெடிட்டார் பேபிள் பேபிள் வந்து ஒன் லேக் தான் வரணும் எப்படி ஒன் லேக் ஒன் தௌசண்ட் வந்தது நாற்பது முப்பத்தஞ்சு இருபத்தாறு ஒன் லேக் ஒன் தௌசண்ட் வரணும் இங்கே சம்மில் வந்து பேபிள் அமௌண்ட் ஒன் லேக் கொடுத்துருங்க தப்பு ரைட் ஓகே இப்போ பாருங்க இதில் வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் பை ஒன் பார்ப்போம் டிஸ்பிளே ஓப்பனிங் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஓப்பனிங் ட்ரையல் பேலன்ஸ் பார்க்க சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படிங்கிறது நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இட் ஈஸ் ஏ ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸ்பிளைனிங் த ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ஆஃப் ஏ கம்பெனி அட்டிய பர்டிகுலர் டேட் ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டில் ஒரு கம்பெனியுடைய ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டு ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அன்னைக்கு என்ன பொசிஷன் அப்படின்னா எந்த வகையெல்லாம் பணம் உள்ளே வந்திருக்கு அந்த மாதிரி வந்த பணம் இங்கே என்னவா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் பேலன்ஸ் ஷீட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேலன்ஸ் ஷீட் பார்த்தாச்சு அடுத்தது வந்து ட்ரையல் பேலன்ஸ் பார்க்க சொல்கிறோம் ஓப்பனிங் ட்ரையல் பேலன்ஸ் அது எப்படி வரணும்னா கேபி ஆஃப் டேலி டிஸ்பிளே மோர் ரிப்போர்ட்டு ட்ரையல் பேலன்ஸ் இங்கே போயிட்டு ஆர்டிஎஃப்னு கொடுங்க ஆர்டிஎஃப்னு கொடுத்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் பார்க்கணுங்கிறான் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் பார்க்கணும்னா எப்படி பார்க்கணும்னா எஃப் டுவெல் ப்ரெஸ் பண்ணணும் எஃப் டுவெல் ப்ரெஸ் பண்ணி ஷோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கொடுங்க க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வேண்டாம் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் மாத்திரம் போதும் அது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ட்ரையல் பேலன்ஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் தனியாகவும் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் தனியாகவும் இருக்காது இப்போ வந்து முப்பத்தொன்று மூணு க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தொன்று மூணு இருபத்தி ரெண்டு இப்படி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸு இந்த மாதிரி தனியாகவும் ட்ரான்சாக்ஷன் போயிட்டு க்ளோசிங் பேலன்ஸ் தனியாகவும் இப்படி பார்ப்போம் இப்போ நான் ஒன்றும் ட்ரான்சாக்ஷன் என்ட்ரி பண்ணல அதனால் சேம் அமௌண்ட் தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் மாத்திரம் பார்க்கணும் என்ன பண்ணணும் இங்கே ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எஃப் டுவெல் ப்ரெஸ் பண்ணணும் எஃப் டுவெல் ப்ரெஸ் பண்ணி ஷோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல நோ கொடுத்து கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் மாத்திரம் உங்களால் பார்க்க முடியும் டிஸ்பிளே பேலன்ஸ் ஷீட் பேலன்ஸ் ஷீட் எப்படி பார்க்கணும் கேட்பி ஆஃப் டேலி பேலன்ஸ் ஷீட் கேட்பி ஆஃப் டேலியில் போயிட்டு பி அழுத்திட்டு ஆர்டி எஃப் ஒன் ப்ரெஸ் பண்ணணும் டீட்டெயிலாக பார்க்கணும்னா என்ன பண்ணணும் ஆர்டி எஃப் ஒன் ப்ரெஸ் பண்ணணும் எது ஒன்று டீட்டெயிலாக பார்க்கணும்னாலும் ஆர்டி எஃப் ஒன் ப்ரெஸ் பண்ணணும் அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்க டிஸ்பிளே அவுட் ஸ்டாண்டிங் பில் வைஸ் டீடெயில் ஆஃப் டெட்டார் அண்டு கிரெடிட்டார் பில் வைஸ் டீடெயில் ஃபார் டெட்டார் அண்டு கிரெடிட்டார் போய் பாருங்கள் எப்படி பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க கோ கேட் பி ஆஃப் டேலி கேட் பி ஆஃப் டேலி போங்க டிஸ்பிளே மோர் ரிப்போர்ட் அங்கே டிஸ்பிளே மோர் ரிப்போர்ட் போங்க அதில் போயிட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் போங்க ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸு அதில் அவுட் ஸ்டாண்டிங்கில் போங்க அவுட் ஸ்டாண்டிங் அதில் ரிசீவபிள் போங்க செலக்ட் ரிசீவபிள் பேபிள் ரிசீவபிள் போங்க ஒன் லேக் இருக்கு பேபிள் போங்க ஒன் லேக் இருக்கு ரிசீவிள்ல ஒன் லேக்கு பேபிள்ல ஒன் லேக் இருக்கா ரிசீவிள் ஒன் லேக்கு பேபிள் ஒன் லேக் இருக்கு இருக்கா இல்லையா சரி இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபஸ்ட்டு சம் ஓவர் கிளியரா